Alors vous vous demandez certainement pourquoi je me suis amusé à étaler mes affaires comme ça devant vous face à la caméra. Et bien c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui je voudrais vous parler d'organisation et vous démontrer à quel point c'est important, voire vital, d'être organisé lorsque vous partez randonner. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur Bivouac 2.0. Alors aujourd'hui, je me trouve dans le Haut-Verdon. Je suis parti pour 4 jours de randonnée et je vais en profiter pendant ces 4 jours pour euh, lancer une nouvelle série de vidéos que je vais mettre en ligne sur la chaîne. Et cette vidéo aujourd'hui sera la première de cette nouvelle série que j'ai intitulée Coup d'œil, qui est un nouveau format qui sera euh, assez court. Ça va généralement pas durer plus de 5 minutes. Et dans ces vidéos, je vous donnerai des astuces, des conseils pour mieux randonner, basé sur mon expérience de la randonnée légère. Et aujourd'hui, on va parler d'organisation, je vais déjà vous expliquer pourquoi c'est important d'être organisé, je vous donnerai ensuite le rapport qu'il y a avec la randonnée légère, parce qu'on est quand même sur une chaîne de randonnée légère, et puis je vous expliquerai comment je fais pour être organisé en randonnée. Dans un premier temps déjà, pourquoi c'est important d'être organisé, alors que ce soit en rando, mais dans la vie en général, tout simplement parce que lorsqu'on est organisé, on perd moins de temps à chercher ses affaires, on est plus efficace et on passe plus de temps à faire ce pourquoi on est venu. Là par exemple, moi si je suis parti euh, me balader, euh, j'ai pas envie de passer des heures, à chercher un objet, à savoir où est-ce que je l'ai mis, à gâcher le temps que j'aurais pu profiter de la nature, à marcher ou à faire autre chose, à euh, perdre du temps, à chercher quelque chose. Et puis, ça peut être aussi plus grave. On peut aussi, si on est mal organisé, perdre des objets parce qu'on ne sait pas où les arranger et parce que justement, c'est le bazar dans notre, dans notre sac, eh bien, on peut plus facilement perdre des objets. Si par exemple, vous avez euh, euh, en pleine nuit une grosse tempête euh, qui surgit, que vous êtes dans un endroit exposé, que vous sentez que vous devez plier la tente parce que ça ne va pas être possible, ça va pas être possible que la tente va finir par s'envoler si euh, vous avez le bazar dans l'abri euh, vous allez passer plus de temps vous allez vous mettre en danger quelque part donc il y a plein de situations dans lesquelles on se rend compte que finalement euh, prendre un peu de discipline un peu de rigueur à être organisé à, à avoir une liste qui soit bien rangée bien organisée bien hiérarchisée ça va permettre ben, d'être beaucoup plus efficace d'aller beaucoup plus vite dans des situations où on peut se mettre en danger justement et puis surtout de perdre moins d'objets il y a des gens qui vont par exemple préconiser de n'emmener aucun sable de rangement ils trouvent ça complètement inutile, ils vont mettre toutes leurs affaires en vrac dans le sac, éventuellement un sac étanche pour mettre leurs affaires de couchage pour les protéger de la pluie. Je ne suis pas partisan de cette méthode parce que je trouve que ça ne prend pas le problème dans sa globalité, dans la mesure où justement, ben, si on a tous les objets en vrac, on a beaucoup plus de chances de perdre des objets et puis encore une fois, on va encore passer plus de temps à chercher quelque chose. Le rapport avec la randonnée légère, justement, j'y viens maintenant, c'est qu'en randonnée légère, vous le savez, on va chercher à diminuer le poids de son sac, à diminuer le volume et on va chercher à emporter le moins d'objets possible. On va chercher par exemple à trouver des usages multiples pour chacun des objets qu'on emporte histoire de pouvoir laisser des objets à la maison le problème justement c'est que ça devient encore plus crucial de ne pas perdre d'objets. Ça devient encore plus important parce que si on perd un objet, on va perdre un objet qui peut avoir deux, trois, voire quatre fonctions et on peut se retrouver très rapidement dans une situation délicate. On n'a pas de redondance comme des randonneurs traditionnels qui vont emporter par exemple trois briquets, qui vont emporter plusieurs objets qui ont la même fonction en se disant oh, bah, si j'en perds un, au moins il m'en reste deux ou trois. Nous, les randonneurs légers, justement, on essaye de limiter le nombre d'objets. Donc c'est encore plus important de faire attention de ne rien perdre. Déjà parce qu'on ne veut pas laisser de traces, encore une fois, c'est dans la nature mais surtout parce qu'on n'a pas envie de perdre des objets parce que c'est vital pour nous de garder tous ces objets et là j'en viens donc au troisième point de ma vidéo moi j'ai pas trouvé mieux euh, en tout cas pour être organisé en randonnée que de multiplier les sacs de rangement donc là ici par exemple j'ai un sac étanche qui va contenir toutes mes affaires de couchage le, le sac de couchage les habits aussi euh, les, les chaussettes etc ici ben, j'ai mon sac qui contient tout ce qui est nourriture mais également tout ce qui est ustensiles de cuisine Là, j'ai un sac qui va être dédié à tout ce qui est matériel électronique, parce que comme je filme, je fais des vidéos, donc j'ai un sac qui va contenir le matériel électronique. Ici, un sac qui va contenir bah, tout ce qui est abri. Et puis ici, j'ai un petit sac fourre-tout, ce que les Américains appellent le Didi Bag, dans lequel je vais mettre tous mes kits de réparation. Et résultat, dans mon sac, vous voyez, bah, j'ai 1, 2, 3, 4, j'ai 5 sacs de rangement. Et quand je cherche quelque chose, je sais exactement dans quel sac je vais devoir chercher tel ou tel ou tel objet. Ce que je fais, c'est que généralement, et ça c'est une discipline à laquelle je, je, je m'astreins, c'est que dès que j'ai fini d'utiliser quelque chose, que ce soit au bivouac ou pendant la marche, si je sors un objet, un sac et que j'ai besoin de quelque chose, dès que je finis d'utiliser, je le remets tout de suite dans son sac. Comme ça, je suis certain qu'il ne va pas traîner et que je ne vais pas le perdre. Parce que c'est le meilleur moyen de perdre quelque chose. Après, on part en catastrophe, on se précipite, on se dépêche et on oublie qu'on avait laissé quelque chose à côté et poum 15 km plus loin, on se rend compte qu'on a perdu quelque chose et puis là c'est mort, on ne retrouvera plus jamais. Dernier conseil d'ailleurs que je vais vous donner avant de vous laisser, c'est le soir au bivouac quand vous allez vous coucher, n'hésitez pas à tout ce qui n'est pas vital pour vous la nuit, à le remettre dans les sacs 
De cette manière, si jamais vous devez plier le camp dans la nuit pour X ou Y raison, s'il y a une grosse tempête, s'il y a un problème ou quoi que ce soit, eh ben vous allez pouvoir ranger vos affaires beaucoup plus rapidement, surtout si vous êtes en situation un petit peu de stress. Vous aurez au préalable déjà quasiment tout rangé dans les sacs, donc vous aurez un souci en moins à gérer dans votre tête. Et je peux vous dire que ça, c'est des petits détails qui vont faire toute la différence lorsque vous serez dans une de ces situations. Moi, je l'ai déjà vécu et je peux vous dire que je préfère passer un petit peu plus de temps à ranger mes affaires bien comme il faut au départ chez moi pour être tranquille ensuite lorsque je suis dans la nature. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et partagez cette vidéo, bien entendu, sur les réseaux. Moi, je vais continuer ma petite balade et j'entends bien profiter euh, de ce petit week-end de 4 jours de l'ascension parce que le temps est magnifique et je croise personne. Je suis vraiment gâté pour le coup. Et puis, je vous retrouverai un petit peu plus tard parce que je vous présenterai notamment euh, dans une prochaine vidéo euh, cette bête que vous voyez ici, ce sac à dos que j'ai emmené justement à l'occasion de cette sortie pour faire un test. En tout cas, j'espère que ce petit format vidéo euh, vous plaît, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez envie que ça continue, je vous rappelle que cette série va s'appeler coup d'œil, euh, je créerai une playlist dédiée à cette série de vidéos lorsqu'il y en aura plusieurs en ligne sur la chaîne je vous laisse, je continue ma balade, en attendant comme d'habitude, prenez soin de vous ciao